Popularita běžeckých závodů v obcích a běhu jako sportu vůbec roste. Běh se stává pro mnohé životní náplní či životním stylem. Běžecké závody v obcích navštěvují celé rodiny od těch nejmenších dětí až po rodiče či prarodiče. Všichni si zde totiž mohou zaběhat v příjemné a pohodové atmosféře a navíc v krásném prostředí přírodních areálů, hřišť či přírody. V Tvrdonicích také poprvé uspořádali běžecké závody pod názvem Tvrdonská osmička. Konáme tady běžecké závody pro celou rodinu, to znamená závody pro ty úplně nejmenší, kategorii do tří let vlastně a potom se ty kategorie stupňují až po dospělé. O půl jedné startuje ten hlavní závod Tvrdonská osmička. Kde probíhají závody a kody má povede hlavní trasa? Tak všechny závody začínají tady na areále, menší děti se proběhnou hlavně v areále, po případě kolem rybníka a ty starší děti a ta hlavní kategorie už je vedená kousek tady do polí, do větrolamu, v okolí kostic a zase zpátky. Kdo celou akci pořádá? Je nás tady mnoho, kteří se na tom účastní. Jsou to jednotlivci, je to kulturní komise Tvronice a s podzáštitou obce Tvronice, která nás velice podporuje. Jak vznikl nápad uspořádat Tvronskou osmičku? Tak ten nápad už je v hlavě dlouho, protože manžel běhá, sportuje, má to rád, jezdí po závodech a v momentě, kdy se nám narodili děti, tak se nám zalíbila ta myšlenka, že i ty děti k tomu sportu chceme vést a že ty děti si můžou ten závod taky zkusit, můžou se proběhnout a líbí se nám takovéto rodinné dopoledne, odpoledne, kdy ta rodina tady ten čas spolu stráví a je krásně, takže si můžou tady děti zaskákat na skákacím hradě, mimo jiné nechat si namalovat na obličej nějaké zvířátko. Je tam mateřské centrum Slunéčko, které nám organizuje dětský koutek, takže si myslím, že je to fajn dopoledne. Co mateřské centrum Slunéčko tady v mezičase pro děti připravilo? V mezičase připravili skákací hrad, je tam součástí malování na obličej a mají tam jednoduché soutěže jako skákání v pytlích, nebo si děti můžou jenom vymalovat obrázek, mají tam odlitky, které si můžou vybarvit, je tam spousta hraček od tady místní půjčovny hraček Tvrnice nebo Břeclav a okolí, takže taky můžou děti vyzkoušet různé druhy hraček, zjistit, jestli se jim líbí, nelíbí a tak dále. Název Tvrdonská osmička má dvojí význam. Jednak trasa pro hlavní závod měla 8 km a jednak trasa byla také ve tvaru osmičky. Ale vraťme se zpět k dětem. Pro děti byl závod velkým zážitkem a celá jejich krátká trasa se běžela pod dozorem organizátorů. Jak vnímají sport a běh samotné děti, které se závodu účastnili? Davide, odkud jsi? Z Tvrdonic. Co tě přivedlo k tomu běhat? Tak jsem fotbalista a chci mít nějakou fyzičku a tak. Kdo tě inspiroval, aby si šel běhat na tyto závody? Tak viděl jsem to na plakátě, tak jsme to zkusili. Takže je to vaše dobrovolná akce, dobrovolně jste se přihlásili? Ano. Jindro, ty jsi odkud? Z Tvrdonic také. Ty jsi taky fotbalista? Ano, ano. Tak Jindro, co se ti nejvíc na běhání líbí? Tak dám si tím tu fyzičku a je to zábava. Já se těším hodně, pro nás je to super tady být. Janí, co tě nejvíc na běhání baví? To, že si můžu zaběhat s ostatními. Bez podpory obce by se v podstatě žádná akce neobešla. Jak obec zareagovala na myšlenku uspořádání běžeckého závodu? Na obci jsme samozřejmě přivítali, že někdo pořádá takovou sportovní akci pro děti, dospělé, vlastně pro celé rodiny. Takže pořadatelé dostali k užití areál, vidíte tady třeba dětský hrad, veškeré další zařízení, jako jsou lavice, stoly, slovácká chalupa, včetně toalet, všeho. Pořadatelé mohou využívat celou plochu areálu a samozřejmě obec podpořila i nějakými drobnými dárky pro závodníky, hlavně pro ty dětské a snažíme se, objednali jsme krásné počasí, <laughs> snažili jsme se zabezpečit tady to technické zázemí. Dobrým nápadům se meze nekladou a každá zorganizovaná aktivita ze stran občanů nebo dobrovolníků vždy obohatí život v obci. Stejnou měrou přispěla tentokrát i Tvrdonská osmička.